。虽然说现在王天一的成就已经远远超越了胡荣华、许云川，而且呢，他现在的水平可以让天下棋手三鲜，但是在2012年之前，还没有人过多的去关注他，尤其是2011年的时候，他竟然呢还输给了一个女棋手。要知道啊，王天一曾经说过，女子棋手里面也就唐丹的棋可以下一下，意思是说啊，其他的女棋手都不堪一击。但是呢，这位叫梅娜的女棋手这次给打了他一记狠狠的耳光。我们来看这盘精彩时代，梅娜先手来了一个当头炮，王天一呢马来跳。这个梅娜不知道大家听说过没？反正我是没听说过，只知道她是一个女棋手。老王出车，红的出车。黑棋呢，可能是觉得自己是个大高手，又是面留着一个女流之辈，他呢就很有绅士绅士风度，选择一个缺头平步马，把挺兵的权利啊交给红旗。那红旗呢也不占他这个便宜，不主动选择，也不进三兵，也不进七兵，跳个编码。黑棋呢选择了一手足三进一。哎，也有走足七进一的，然后呢，他平炮，他出车，他出车，形成啊五七炮双直车，对平步马的一个套路。你进三卒，那他呢就进三兵，黑棋编卒，红旗呢五七炮，黑棋上马封车，红旗呢再高横车，这样呢双方啊还是形成了这个五七三对平步马一个大的套路。黑棋走到这儿，选择也很多，补三项，补七项，继续冲，居高到足林。实战呢是选择了一手补三项，红旗呢上马，虎视中路，黑棋呢高居足林，严阵以待。哎，红旗呢又把这个中炮啊拆开了，黑棋呢平居，红旗呢再把这个炮。平中，这个套路啊，看似红旗损了两先，因为啥呢？你看，先炮二平五，再炮五平三，先炮八平七，再炮七平五，这不相当于浪费了两步棋吗？但是呢，它完成了一个阵型的一个转换。据说呀，这个变化呀，在当当年也是一把废刀，是蒋川用软件研制的一把秘密武器。走到这儿，以往呢就是进居捉马，他在平居一保，黑棋在补士，红旗在冲兵。在这里呢，黑棋呢是改变了一下走子的次序，他先补士，那红旗呢也是平居过来，保住这个马。哎，黑棋呢还是高居，盯住这个马，红旗呢送兵。哎，这样呢又还原了。这招送兵，黑棋得小心了，你不能用卒吃。你如果说用卒吃就上当了，他呢就把这个一打，把你的根儿这边拉着你五根巨炮，然后呢再一踩，你怎么办？这边吃着巨，这边吃着炮，黑棋呢立马就丢子崩盘。所以说呢，这里面呢是有陷阱的。红旗这个兵一送，黑棋不能用卒吃，选择用象飞。红旗呢，正招应该是进居到这条竹林线，他没有，他是选择了先高炮打一下车，试探一下这个硬招，看这个车往哪里去。黑棋呢，选择把车推到这儿，红旗呢，再挥车过河，进到竹林。压缩黑棋的这个空间，黑棋这个象回不去，就选择飞这个象。红旗呢，选择踩掉这个卒，黑棋呢只有踩掉。红旗开炮，现在铁帽子给他扣住了，而且呢这边呢。还拉着五根车炮，最关键呢，你这个车炮呢没有腾挪的空间，那怎么来化解呢？黑棋呢选择一手出老将。
先避其你这个中炮的锋芒，要扒你的底库。啊，红旗呢上个市，黑旗呢在高居抓炮抢先手。现在呀，这还形成一个担子炮。哎，那红旗呢选择了一手打足，炮不要了。红旗也黑旗也看到了，你吃炮他就来一枪抽你的车，但是呢，他并没有逃这个车，他觉得你这个抽了我的车之后，你就放开了我这个车炮，我可以啊，身体来一枪，在底线呢发动这个攻势，所以呢，他没有逃这个车，选择了车砍炮，那红旗呢肯定是要来一枪，黑旗飞掉，红旗呢把车一吃。哎，那黑棋呢？赶快趁底炮来一将。黑棋呢？红棋呢？只能下个士。黑棋呢？再平炮过来打这个象。哎，你要是平车，他在各中给你来一将。那在这里呢？红棋啊，走个过门，先把这个车平过来，到肋上给你来一将。进来，然后呢，再平车拦住你。黑棋平炮。来一将，红旗上个士，黑旗呢进居，进居之后又要杀住你的中兵，又要平居过来杀你的底象。那红旗呢平过来，又捉马，底下呢又叫杀，下个士，红旗呢高居护住这个中兵。黑棋这个时候啊，应该先马踩边兵，把马逃开。但是呢，他在这里啊，给红旗设下一个陷阱，挖了一个大坑。那红旗会不会往里面跳呢？我们来看一看，老王是怎么给人家挖坑呢？他不逃呢，这个马，他平过来，杀象，那肯定不能吃马呀。你吃马这一吃象，那受不了啊。红旗肯定得补个象。哎，黑棋那个马呢？依然是不逃，打一将。那红旗肯定是要出帅，下一步还要扒你的底库，来一个双狙错杀，这样呢你马就丢了。那黑棋呢，扬个士，这正是黑棋的陷阱所在。这个马你敢不敢吃？实战呢是没吃，没吃是正确的。为啥呢呀？如果说你吃这个马。那就上当了，这个居位非常差，这个居位也差，他呀可以啊把炮平过来，下一招炮进一，一砍象，那这个居双炮啊攻势如潮，你退回来捉我，我就进一步，下一招杀象不得了，你这个居平到肋上也没用，他一杀象你也不能平过来垫居，红旗啊也只能是这样来了。他一杀象啊，他把马呀回到这儿来，那这样呢，那红旗这个局面呢，太被动了。所以说呢，在这里不能吃这个马，这个马呢有毒。红旗怎么走的呢？红旗啊走的非常精彩，平过来杀你的象，杀象是叫杀呀。你这个象又回不去，这个象一回把车吃了，你这个象飞边飞中，道理都一样。你一飞，底下又漏风了，哎，他不吃你的马，他过来呀，吃你的包。现在呀，吃着你的包，进一将，你一落势，底库一扒，立马双狙错杀。无奈，选择了一手气炮打士，那人家呢，把炮给他一试。现在这边吃着炮，这边一将，他要着命，他只能啊平个炮。红旗呢平车，再抓他一下。黑棋顽强一点的话，也就是退一手炮，比较顽强。他没有，他是选择了一手平炮。那红旗这个时候高居，高居之后，一个呢过来抵住你的马，将你小马逼退；再一个呢又要过来。又要吃炮，底下又要叫杀，在这里呢，黑棋赶快进一手车，保住炮，吃住马。那红旗呢，先抓一下马，将这个马给你逼退，然后呢，再过来
，要一步杀。哎，走的呀，次序非常精准，然后呢，再平过来吃你的马。黑棋这个小马呢，也不好再逃了，他选择了一手交换，把马打掉。那红棋呢，把马吃掉。黑棋呢，掉头，来一将，进来，然后啊，赶快退居到这条兵线，准备扫兵，因为他现在少个子，他是单车寡炮，人家是双车，但是呢，黑棋现在呀，势象齐全，零件一个没丢，哎，一旦这兵啊，人家扫完，那这个棋肯定是赢不到啊，那红棋这个大中兵不给吃，护住，他先。扫掉一个，扫掉一个之后呢，红旗呢选择居退一，哎，他并不是要吃你的卒，他呀是要卡住线眼吃你的象，那他呢先补个士，红旗卡住线眼，黑旗呢把象一落，红旗呢定居，准备啊吃象，这个象呢也保不住了，他呢。也不保了，赶快扫掉。他想让你吃完象，他就杀一将啊。以后把这一带，那你双车他车炮还是能扛一下。那在这里呢，红旗不着急动手，先上个士。黑旗呢又把车平过来，哎，红旗呢先把帅出来。现在把底库是个杀，他只能出老将。哎，这个时候啊，再吃象，走到这儿，这个就认输了。为啥认输了？这个重兵你吃不吃？你不吃，他可就过河了。你要是敢吃，那他呢又把这个一吃。主要是啊，他利用上这个帅了，现在要砍你的象。你这个象，不管是往中间飞也好，往边上飞也好。都是一样，他都啊吃足，这样呢，你炮就丢了。你这个炮你敢躲吗？你要是敢躲，人家把象一吃，马上啊一将给你老将请上来一甩车，这就是要双车错。你老将还不敢进去，我就说你进去，这一将一下士，借助老将底库一扒，立马呢就是双车错杀。嗯、呃，二零一一年我就说了，还、哎。连个女棋手都能收拾他，但是呢，老王研究一年之后，立马就一飞冲天，开创了王天一的时代。